இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் இன்ட்ரோ டெம்லேட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து எப்படி எடிட் பண்ணலாம் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி என்கிட்ட ஒரு டெம்லேட் இருக்கு இந்த டெம்லேட்டை எனக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்து சென்ட் பண்ணியிருந்தாரு இந்த டெம்லேட்டை எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இந்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுறேன் சரி வாங்க நம்ம வந்து இந்த டெம்லேட்டை எப்படி எடிட் பண்ணலாம் அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டெம்லேட்டை நான் வந்து ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்டுக்குள்ளே நான் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து எல்லா ஃபைல்ஸையுமே நான் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் இதுக்குள்ள இருக்கி நமக்கு வந்து நிறைய சப் ஃபோல்டர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஆடியோ லோகோ இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான எல்லா ஃபைல்ஸையுமே ஒரே காம்போசிஷனில் கொடுத்துருக்காங்க கீழே டைம் லைனில் பார்த்தாலே தெரியும் டைம் லைன்லேயும் நமக்கு வந்து நிறையா காம்போசிஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம வந்து எடிட் பண்ண போகிறோம் இப்போ எலமெண்ட் த்ரீ டின்னு லாஸ்ட்டில் நமக்கு வந்து ஒரு காம்போசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல்னு ஒரு மெனு கொடுத்துருப்பாங்க டாப்பில் அந்த மெனுவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதில் சீன் செட்டப்னு ஒரு மெனு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மெனுவை நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம வந்து பேக்ரவுண்டை ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணணும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த மெனுவை நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரீலிங் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த மெனுவை ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இது வந்து டெம்லேட் தான் ஃபைல் மெனுவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃபைல் மெனுவில் ரீலிங் சீன் ஃபைல்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மெனுவை நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி உங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து திரும்பவும் ரீலிங் பண்ணிக்கோங்க இந்த மெனுவில் செலக்ட் ஃபோல்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மெனுவை நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பேத்தை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ நான் வந்து ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போ நமக்கு எல்லா ஃபைல்ஸுமே நமக்கு வந்து பேத் வந்து செட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து பாட்டமில் ரீலிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி ரீலிங் பண்ணிக்கோங்க ரீலிங் பண்ணதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து இன்னொரு காம்போசிஷனுக்கும் நம்ம வந்து ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரீலிங் பண்ணணும் கீழேருந்து மூணாவதாக எலமெண்ட் த்ரீ டி அப்படிங்கிற இன்னொரு காம்போசிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த காம்போசிஷனுக்கும் நம்ம வந்து ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரீலிங் பண்ணணும் இப்போ நான் இந்த காம்போசிஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு சீன் செட்டப் நான் வந்து திரும்பவும் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் திரும்பவும் நீங்கள் வந்து ஃபைல் மெனுவை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் ரீலிங் சீன் ஃபைல்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து திரும்பவும் அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ரீலிங் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ரீலிங் இந்த பட்டன் நான் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி எல்லா ஃபைல்ஸையுமே நான் வந்து ரீலிங் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு டெம்லேட்டு தான் ஆல்ரெடி டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நம்ம வந்து ஜஸ்ட் எடிட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஆடு லோகோன்னு ஒரு காம்போசிஷன் இருக்குது இதை நான் வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஓன் லோகோவை நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் மெனுவை நான் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் எடிட்னு ஒரு ஃபோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபோல்டருக்கில் லோகோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஃபோல்டருக்கில் சோர்சஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டரும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபோல்டருக்கில் நம்ம வந்து இப்போ லோகோவை இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபைல் மெனுவை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் ஃபைல் மெனுவில் இம்போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனே பார்த்திங்கன்னா ஃபைல்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மெனுவை நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி உங்களோட லோகோவை நீங்கள் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து கீழே ட்ராக் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம வந்து லோகோவை ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் லோகோவை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆடு லோகோன்னு ஒரு காம்போசிஷன் இருக்குது இதை நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மாஸ்க்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மூணு மாஸ்க்கையும் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் டெலிட் பண்ணிடுங்க இப்போ நான் வந்து மூணையுமே செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நான் வந்து டெலிட் பண்ணிடுறேன் உங்கள் கீபோர்டில் டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த மூணு மாஸ்க்கையும் நீங்கள் வந்து டெலிட் பண்ணிக்கோங்க டெலிட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதே காம்போசிஷனை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் லேயர் அப்படிங்கிற ஒரு மெனு கொடுத்துருக்காங்க டாப்பில் இந்த மெனுவை நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மெனுவில் பாட்டமில் ஆட்டோ ட்ரேஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க கேமராவுக்கு கீழே ஆட்டோ ட்ரேஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆட்டோ ட்ரேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு வந்து இன்னொரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஓகே மட்டும் கொடுத்துருங்க வேறு எதையுமே சேஞ்ச் பண்ண வேணாம் இப்போ நமக்கு வந்து ஆட்டோ ட்ரேஸ் ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து லோகோவை ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையுமே எடிட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம வந்து
ஃபைனலாக இந்த இன்ட்ரோவை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ப்ரீவி மாதிரி பார்த்துக்கலாம் நம்ம ஆட் பண்ண டெக்ஸ்ட் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும் இப்போ நான் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண டெக்ஸ்ட் எல்லாமே நமக்கு வந்து கரெக்டாக செட் ஆகிருக்கு இனிமேல் நம்ம வந்து டேரெக்டாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது இந்த இன்ட்ரோ வீடியோவில் நம்ம வந்து எடிட் பண்ண டெக்ஸ்ட் எல்லாமே நமக்கு வந்து கரெக்டாக செட் ஆகிருக்கு நமக்கு வந்து இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க கலர் கண்ட்ரோல்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி இந்த டெம்லேட்டில் நமக்கு வந்து நிறையா பார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நிறையா ஸ்க்ரீன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இதோட கலர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் கலர் கண்ட்ரோல் இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல்ஸில் இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் எந்த பார்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து கலரை சேஞ்ச் பண்ண விரும்புகிறீங்களோ இந்த கலர் பிக்கர் டூல் கொடுத்துருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து கலர் பாக்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எந்த கலர் தேவையோ அந்த கலரை நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் இந்த இன்ட்ரோவை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபைல் மெனுவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதில் எக்ஸ்போர்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மெனுவை ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட் டூ ரெண்டர் கியூன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மெனுவை நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து ரெண்டர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஆப்ஷன்ஸில் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஆப்ஷன் வேணுமோ அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இதில் நமக்கு வந்து ரெண்டர் செட்டிங்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட் செட்டிங்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் நீங்கள் வந்து எதையுமே சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை உங்களுக்கு வந்து எந்த குவாலிட்டியில் வேணுமோ அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ நான் வந்து ஓகே கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் வந்து எது வேணாலும் மாடிஃபை பண்ணிக்க முடியும் இப்போதைக்கு நான் வந்து ஓகே கொடுத்துட்றேன் இதுக்கு கீழே நமக்கு வந்து அவுட்புட் மாடல்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து நீங்கள் வந்து குயிக் டைமே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டிஃபால்ட்டாக ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஆடியோ வச்சுருந்தீங்கன்னா ஆன் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டா நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்க முடியும் இப்போதைக்கு நான் வந்து ஆட்டோ இதே நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஸோ நீங்கள் வந்து மாடிஃபை பண்ணுறதுனா மாடிஃபை பண்ணிக்கோங்க இப்போதைக்கு நான் வந்து ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவுட்புட் ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த லொக்கேஷனில் சேவ் ஆகணுமோ அதை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மெனு நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ரெண்டர் பண்ணிக்க முடியும் இந்த இன்ட்ரோ வீடியோவை நீங்கள் வந்து ரெண்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டேரெக்டாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து காசு கொடுத்து வாங்கின ஒரு டெம்லேட்டை எடிட் பண்ணணும் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஒரு டெம்லேட்டை நம்ம வந்து எப்படி எடிட் பண்ணணும் அதை பற்றி பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க மந்திராமல் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில்